Bethesda Full Gospel Ministries presents Bethesda Sampurna Suvartha Sahavasam Nirvahinchu Mataji Aradhana Prati Adhivaram Vodayam Yenavidhi Gantanundi Padigantla Varagu Vijayavada Chittinagar Kalra Hospital Yedruga Sri Advikatla Joseph Mariu Martha Magarla School Avaranalu Jargu Rendavarathana Prati Adivaram Vodim Padikatanundi Majanam Vodikantavarku Vijayavada Krishna like a fire station Yedru Downlu Pitivari Vidi Betesta Mandiramandu Jargu Modava Arathana Patamata Donker Road Logala SRVSM English Medium High School Yedu Sandalu Kuruway Puna Rendava Sandalogala Sri Viranjania General Stores Yedu Sandanandu Petiruju Scientrum Argantla Mopenishal Nundi Yemidigantla Mopenishal Varku Betesta Mandiranandu Arathana Jargu Prati Adivaram Vodu Abishaka Swastata Prathana Prati Sarivaram Vodim Padigantla Nundi Vodigantla Varku Krishna Laka Fire Station Yedru Downlu, Pedivari Vithilogara, Bethesda Mandiramandur Rogula Kurku, Yesu Raktamutu, Abishakinji, Swastata Pratana Luce Burn, Shakti Vantamina Stuti Aradana, Balamina Vakis and Desam, Swastata Lumaru, Adutamu, Ire Mandiramanaku, Velani Varaiti, Randi, Prabutu Kalsi Aradita, Daivikamina Asir Vadalu Ponduda, Nikupa Nakutsalu. Nikupale vidine prutukale nu Nikrupa na kutsalu nu Nikrupale vidine prutukale nu Nikrupale vidine prutukale nu Nikrupa na kutsalu nu Nikrupa le ni dene pratukale nu Nikrupa na kutsalu nu Nikrupa le ni dene pratukale nu Nikrupa le ni dene pratukale nu Sulani, Yekara Siga, Nilchipo Yene, Nichenula Yeduta, Chelara Sulani, Yekara Siga, Nilchipo Yene, Nichenula Yeduta, Avipo Kampale, Aina, Penutu Fanule, Aina, Avipo Kampale. Penu tufanu le aina, ne krupaye sashin chuna, avi anagi pona, ne krupaye sashin chuna, avi anagi pona, ne krupa na kuchalu. Hallelujah, 
నా జన్మ భూమి నన్ను తోచే నీ కౌగిలి నన్ను దాచే నీ త్యాగమే నన్ను తోచే నీ కృపయే నిత్యత్వమాశమే అమరత్వమా నీ కృపయే నాకు చాలు నీ కృపలేని దినే బ్రతుకలేను నాకు చాలు నీ కృపలేని దినే బ్రతుకలేను నీ కృపలేని దినే బ్రతుకలేను పరిశుద్ధ గ్రంథాలు ఉన్నవారు మేము ఈ గ్రంథాలు తెరిచి నిర్గమాకాండం మూడవ అధ్యాయము నిర్గమాకాండం మూడవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చినం చదువుకుందామా దేవుని పర్వతమైన హోరేబునకు వచ్చెను ఇంకో చోట కూడా మనం చూద్దాం రాజుల మొదటి గ్రంథం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చినం చూద్దాం ఓకే దేవుని పర్వతము అని పేరు పెట్టబడిన హోరేబునకు వచ్చి ఇందాక మనం చదువుకున్న లేఖనంలో అక్కడ మనం చదివాం దేవుని పర్వతము అని పిలువబడిన హోరేబునకు అక్కడ మోసే వచ్చాడు ఇక్కడ దేవుని పర్వతము అని పిలువబడిన హోరేబునకు ఏలియా వచ్చాడు ఈ దేవుని పర్వతం దగ్గర దేవుని పర్వతం అని పిలువబడిన హోరేబు పర్వతం దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికీ వారి స్థితిగతులు ఎలా మారినాయో ఈరోజు దేవుని ప్రసన్నతను అనుభవిస్తూ ఈ స్థలంలో కూడి ఉన్న మనందరి స్థితిగతులను మన ప్రభు మార్చును గాక ఆమెన్ ఈ హోరేబును గురించి మనం కొద్ది నిమిషాలు పరిశీలిస్తే హోరేబుకు మరొక పేరు సీనాయి పర్వతం ఇది కొంచెం క్లోజ్గా రిలేట్ అయింది మనకి ఎందుకంటే సీనాయి అంటే మనకు బాగా పరిచయం పది ఆజ్ఞలు ఇవ్వబడిన స్థలం అది అయితే హోరేబు పర్వతం గురించి ఈ సందర్భంలో మాత్రమే మనం ఎక్కువ ధ్యానం చేసుకుంటాం ఇక్కడ మనం పరిశీలిస్తే సందర్భాన్ని బట్టి కొన్ని విశేషాలు మీతో మాట్లాడాలని నేను ఆశపడుతున్నాను మోషే నలభై సంవత్సరాలు వైగుప్తు దేశంలో సకల విలువిద్యలు నేర్చుకుని ఫరో మనవునిగా పెరిగాడు అక్కడి నుండి ఫరో చంపేస్తాడనే భయంతో ఇతడు ఇజ్రాయలుడు అన్న సంగతి తెలిసిన తర్వాత ఇక ఫరో ముందు ఉండటానికి ఏమాత్రం తను ధైర్యం చేయలేకపోయాడు అక్కడి నుండి ఆయన బయలుదేరి మిథ్యాను అరణ్యాలకు వెళ్ళిపోయి అక్కడ నలభై సంవత్సరాలు ఆయన గొర్రెల కాపరిగా ఒక సీదా సాదా లైఫ్ని అతడు గడిపాడు అక్కడేమో రాజుకు మనవుడిగా గడిపాడు సకల భోగాలు అనుభవిస్తూ అన్ని విలువిద్యలు నేర్చుకుంటూ రాజభోగాన్ని అక్కడ అనుభవించాడు ఐగుప్తులో నలభై సంవత్సరాలు కానీ ఇక్కడ బిక్కారోళ్ళలాగా 
ఒక గొర్రెల కాపరి లేకపోతే ఒక 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 చిన్న స్థాయి వ్యక్తిగా ఒక నలభై సంవత్సరాలు తన లైఫ్ని గడిపాడు సరే ఒక రోజున ఈయన అలా గడుపుతూ 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 ఈ రోజున హోరేబు పర్వతం అనే పర్వతం దగ్గరికి వచ్చాడు మనం అందరం ఏపుకుంటూ హోరే పర్వతం దగ్గరికి వచ్చాడు ఇంతకుముందు దాదాపు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం అదే హోరేబు పర్వతం దగ్గరికి అతగాడు వచ్చిన సన్నివేశం తనకుంది అదేంటంటే ఈ హోరేబు పర్వతం దగ్గరికి వచ్చి అక్కడికి వచ్చేటప్పటికి అక్కడ పరిస్థితి ఏంటంటే ఒక వివాదం ఏడుగురు చక్కని అమ్మాయిలు మంచి తయారయ్యి పెళ్ళిడికి వచ్చిన ఏడుగురు అమ్మాయిలు ఒక్కరిని మించిన అందగత్తులు మరొకళ్ళు వాళ్ళంతా బావి దగ్గరికి నీళ్లు చేదుకుంటానికి వస్తే కుర్రోళ్ళు వాళ్ళకి అడ్డుపడి వాళ్ళ నీళ్లు చేదుకోనియకుండా వాళ్ళని ఏడిపిస్తూ ఉంటారు కుర్రోళ్ళు అలా ఏడిపిస్తున్న సమయంలో ఈయన చూచాడు గొర్రెలని అక్కడికి తీసుకుని వెళ్ళి ఆ గొర్రెలకు నీళ్లు త్రాగించాలని తీసుకుని వెళ్ళి ఈ సీన్ అంతా చూసేటప్పటికి కోపం వచ్చింది రౌద్రుడు అయ్యాడు ఎరగ కొట్టేశాడు ఆయన పట్టుకొని ఎప్పుడైతే ఎరగ కొట్టేశాడో ఈయనకి ఫేవర్ వచ్చేసింది ఈ ఆడవాళ్ళందరిలో ఇప్పుడు వీళ్ళలో ఎక్కువగా ఆయన ఇష్టపడింది ఎవరంటే సిప్పోరా అనే అమ్మాయి బాగా ఇష్టపడింది ఈ ఏడుగురు అక్క చెల్లెళ్ళు ఎవరి కూతుర్లు అంటే ఇత్రో అనే వ్యక్తి యొక్క కూతుర్లు అనమాట ఇత్రో అనే వ్యక్తికి కూతుర్లైన ఏడుగురులో సిప్పోరా అనే ఆమె బాగా ఇష్టపడింది మోసేని వాళ్ళ ఇంటికి ఇన్వైట్ చేసింది మాకు నీళ్లు తాగటానికి నీళ్లు తెచ్చుకోవటానికి చాలా ఇబ్బంది పడితే ఈయనే ఫైట్ చేసి మమ్మల్ని ఏడిపిస్తున్న వాళ్ళ మీద ఫైట్ చేసి మాకు ఈ విధంగా మరి మార్గం సుఖమైన చేశాడని అప్పటి నుండి కొంచెం పరిచయాలు ఏర్పడి తన మందనం కూడా ఇవ్వటం ప్రారంభించాడు ఈ మందనం కూడా ఇత్రో మందనం కూడా మేపటం ప్రారంభించాడు అలా కనెక్ట్ అయినోడు ఆ సిప్పోరాని పెళ్లి చేసుకున్నాడండి సరే వాళ్ళిద్దరూ అక్కడికి రావటం వెళ్ళటం జరుగుతుంది అక్కడికి రావటం వెళ్ళటం జరుగుతుంది కానీ ఈ రోజు డిఫరెంట్ ఈ రోజు ఏంటంటే ఈ రోజు అక్కడికి వచ్చేటప్పటికి అక్కడ ఒక అద్భుతమైన సన్నివేశం చూచాడు ఆ సన్నివేశం ఏంటంటే పొద మండిపోతుంది కానీ అటు కానీ ఎట్టు కానీ వెళ్ళటం లేదు అక్కడే నిలబడి కాలుతుంది అలా పది నిమిషాల అరగంట గంట అలా గంట పైన అలా కాలుతూనే ఉంది ఇదేంటి రాబాబు కొంచెం పొద ఉంది ఈ పొద అటు కాల అటు వెళ్ళట్లేదు ఇటు వెళ్ళట్లేదు నిలబడి అక్కడే కాలుతుంది ఏంటో సంథింగ్ ఏదైతే స్పెషల్గా ఉన్నట్టుంది అని కొంచెం నాలుగు అడుగులు ముందుకేశాడు పొద్దు దగ్గరికి తన ఆ పొదలో నుండి ఒక శబ్దం తనకు వినబడుతుంది మోసే మోసే ఒక్కసారి తులిపడ్డాడు నా పేరు పెట్టి పిలుస్తున్నారు ఎవరు అని తులిపడ్డాడు తుల్లిపడి అక్కడ వెంటనే చిత్తం ప్రభు అన్నాడు నీవు నిలిచి ఉన్న స్థలం పరిశుద్ధ స్థలం మరలా అక్కడ గుర్తు చేస్తున్నాడు చూడండి ఇది దేవుని పర్వతం నీవు నిలుచున్న స్థలం ఇది పరిశుద్ధ స్థలం నీ చెప్పులు విడిచి ముందుకు రా నేను నీతో మాట్లాడబోతున్నాను అని ఎప్పుడైతే దేవుడు అన్నాడో వెంటనే ఆ చెప్పులు విడిచి వచ్చి ఆయన ముందు అలా నిలబడి దండం పెట్టుకుని వణికిపోతూ ఆ మాట వింటూ ఉన్నాడండి జాగ్రత్త గమనించండి అలా వింటూ ఉన్న సమయంలో దేవుడు తనతో మాట్లాడటం ప్రారంభించాడు ఏమని ఈయన పుట్టేటప్పటికి ఈయన పుట్టేటప్పటికి ఇజ్రాయెల్ జాతి ఇజ్రాయెల్ జాతిలో ఒక్క మగవాడు కూడా పుట్టడానికి వీల్లేదు మగ పిల్లోడు పుడితే వాడు చంపేయాలి దానికోసం మంత్రసాలను పెట్టి మరీ ఫరో ఆజ్ఞాపించాడండి ఈ శాసనం ప్రకారం మగ పిల్లడు ఎవడని పుడితే మంత్రసాలను చంపేయాలి లేదా తీసుకెళ్ళిపోయి నైల్ నదులు పడేయాలి ఆ నైల్ నదులు ముసలు ఉంటే ఫుల్గా ఆ ముసలకి ఆహారం అయిపోతారనమాట ఈ పిల్లలు ఆడపిల్లలు అయితే పుట్టనివ్వచ్చు మగ పిల్లలు అయితే పుట్టనివ్వకూడదు ఇది శాసనం ఇజ్రాయెల్ జాతిలో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏమైందంటే ఇప్పుడు అక్కడ ఏం చేయాలి అక్కడ సీన్ మనం పరిశీలిస్తే ఈ పిల్లోడు పుట్టాడు చాలా అందగాడిగా పుట్టాడు చాలా చక్కగా పుట్టాడు చక్కనోడు ఈ పిల్లోడిని చంపడానికి ఏమాత్రం ఇష్టపడలేదు దాచిపెట్టేసింది తల్లి తల్లి దాచిపెట్టేస్తే మూడు నెలలు దాచిపెట్టింది అప్పటికే ఈ మూడు నెలలు దాచిపెడితే ఈ కేకలు పెరిగిపోయింది ఏడుపు పెరిగిపోయింది ఇప్పుడు ఈ ఏడుపు చూసి మొత్తం తెలిసిపోయింది అనుకో రాజు మా ఫ్యామిలీ ఎంటైర్ ఫ్యామిలీని సర్వనాశనం చేసేస్తారనే భయంతో ఇప్పుడు తీసుకుని వెళ్ళేది ఏం చేసిందంటే నైలో పడేద్దామని తల్లి తీసుకెళ్ళిపోయింది నైల్ నదులు అలా పడేయలేక ఒక జమ్ము పెట్టి లాగా తయారు చేసి జమ్ము పెట్టి అంటే అది పెద్ద స్ట్రాంగ్ ఏం కాదు గడ్డిలో కొంచెం స్ట్రాంగ్ గడ్డి అనమాట ఆ గడ్డితో ఆ జమ్ము పెట్టి లాగా ఒక పెట్లా తయారు చేసి ఆ పెట్లో పిల్లను పడుకోబెట్టి అలా నైన్ నదులు వదిలేసింది అంటే మరణానికి అప్పగిచ్చేసింది ఇక ముసలి తినేని ఎవడైనా తీ చంపేసేని ఏమైనా కానీ అలా అప్పగిచ్చేసింది మరణానికి పుట్టినప్పుడు తన తోటి పిల్లలు ఎవరు బ్రతకలేదే మూడు నెలలు బ్రతికిన తర్వాత తల్లి కూడా మరణానికి అప్పగించింది అయినా వీడు చావకుండా ఎవరు చంపేస్తారని తల్లి భయపడిందో వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఈ ఒక పాలిచ్చే తల్లిగా జీతాన్ని కుదుర్చుకొని ఈమె పాలిస్తూ ఆ జీతం తీసుకుంటూ వాళ్ళ ఇంటిలో ఫరో మనవుడిగా పెంచడం అంటే ఇది ఎంత అద్భుతమైన సన్నివేశం హలోయ ఫరో మనవుడిగా పెరుగుతున్నాడు ఫరో చంపేస్తారనుకుంటే వాళ్ళ మనవుడిగా పెరిగే ఆ భాగ్యాన్ని అక్కడ కలగజేశాడు నిజంగా ఒకసారి ఆలోచిస్తే ఈ సంకల్పం అంతా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు మోసే నీతో పుట్టిన వ
గొప్ప దేశము నుండి వారిని విశాలమైన మంచి దేశం అనగా కణానీలకు పెరిజీలకు హివీలకు ఎబిసీలకు నివాస స్థలమై పాలు తేళ్ళు ప్రవహించు దేశంలోనికి నువ్వు వారిని తీసుకుని వెళ్ళాలి నిన్ను ఒక లీడర్గా నేను నియమిస్తున్నాను అంటూ అక్కడ దేవుడు ఆ పొదలో నుండి తనతో మాట్లాడటం ప్రారంభించాడు దేవుని మాటలకు ఈయన కూడా మాటలు కలిపాడు అయ్యా నేను అంతటువంటి కాదు అంత టాలెంట్ నాకు లేదు అంత మాట చాతుర్యం నాకు లేదు నత్తోని నోటి మాంజం కలవు నన్ను వదిలే ఇంకెవరు నన్ను చూసుకో ఇలాగ దాదాపు ఏడు వంకలు చెప్పాడండి ఏ వంక చెప్పినా నో నో అసలు ఏ వంకకే దేవుడు ఒప్పుకోలేదు అది నువ్వు చేయాల్సిందే నిన్ను బట్టే నేను ఆ కార్యం చేయాలనుకొని దేవుడు ఆయన్ని బలపరిచాడని ఏడు సాకులు చెప్పినా ఒప్పుకోలేదు ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రియ దేవుని పెట్టారా మన తోటి వాళ్ళు చాలా మంది చనిపోతున్నారు మనకన్నా చిన్న వయసుకులు చాలా మంది చనిపోతున్నారు ఏమండి వాళ్ళకు వచ్చిన రోగాలు లాంటివి మనకు కూడా వస్తున్నాయి వాళ్ళకన్నా ఇంకో మాటలు చెప్పాలంటే పెద్ద పెద్ద రోగాలే మనకు వచ్చినాయి మన కళ్ళ ముందు చిన్న చిన్న రోగాలు వచ్చి చచ్చిపోయినలు ఉన్నారు భయంకరమైన విపరీతమైన తలనొప్పి వచ్చి ఆ నరాలు చిట్లిపోయి చచ్చిపోయింది దివ్య భారతి అనే సినిమా యాక్టర్ అన్ని అన్నీ ఉన్నాయి ఆమెకి కానీ ఆ తలనొప్పి వచ్చి చచ్చిపోయింది ఆమెకి నరాలు చిట్లిపోయి అలాంటి తలనొప్పులు ఎన్నిసార్లు రాలేదు మీకు అలాంటి తలనొప్పులు ఎన్నిసార్లు రాలేదు మనకి తల పగిలిపోద్ది ఏమన్నా అంత తలనొప్పి వచ్చినా సరే మనం ఒక్క ట్యాబ్లెట్ వేసుకొని ప్రశాంతంగా పడుకొని మళ్ళీ హ్యాపీగా పొద్దున్న లెగుస్తున్నాం మనం ఏమండి కొన్ని కొన్నిసార్లు ఆ ట్యాబ్లెట్తో కూడా పని లేకుండా ఏసు రక్తం తాగేసి సిలు వేసుకొని ఏసయా స్తోత్రం అని ఒక గంట ప్రార్థన చేసుకొని మనం ప్రశాంతంగా పడుకొని మళ్ళీ చక్కగా లెగుస్తున్నాం అలాంటి రోజులు ఎన్ని లేవండి మన లైఫ్లో ఎవడు ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఇలాంటి సమస్యలు యాక్సిడెంట్స్ ఎంతమందికి జరిగే అలా చిన్న చిన్న యాక్సిడెంట్కి వెళ్ళిపోతున్నాం పెద్ద పెద్ద యాక్సిడెంట్లకు గురై కూడా మనం ఇంకా బ్రతుకున్నాం ఈరోజు మనం బ్రతుకున్నామంటే దేవునికి ఏదో సంకల్పం ఉంది మనందరి పట్ల దేవునికి ఏదో ఉన్నతమైన ఉద్దేశం ఉంది అలనాడు మోసే పట్ల దేవునికి ఉన్న ఉన్నతమైన ఉద్దేశాన్ని మోసేతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు పదలో నుండి మోసే నువ్వు చేయాలయ్యా పని నీ ద్వారా నేను ఆ కార్యం చేయించుకోవాలనుకుంటున్నాను నువ్వు చేయత్తి ప్రార్థిస్తే సముద్రం చీలిపోబోతుందయ్యా నువ్వు చేయత్తి ప్రార్థిస్తే ఆకాశం నుండి మొన్న వర్షంగా రాబోతుందయ్యా నువ్వు చేయత్తి ప్రార్థిస్తే ఇదిగో ఐగుప్త దేశం మీదకి తెగులు రాబోతున్నాయ్యా నువ్వు చేయత్తి ప్రార్థిస్తే ఆ తెగుల నుండి వాళ్ళకి మళ్ళీ విమోచన రాబోతుందయ్యా నువ్వు చేయత్తి ప్రార్థిస్తే బండ నుండి నీరు రాబోతుందయ్యా నువ్వు చేయత్తి ప్రార్థిస్తే మరా మధురం అయిపోతుందయ్యా నువ్వు చేతులెత్తి ప్రార్థిస్తే నీకు అంత సత్తా నేను ఇవ్వబోతున్నాను ఒక్కొక్కరు ఐదుగురు ఉన్న ఫ్యామిలీని నడిపించడానికి కష్టమైపోతుంటే ఇరవై లక్షల మంది ఉన్న ఇజ్రాయేలీని ఒకే బాటలో నీ కింద వాళ్ళని నడిపించబోతున్నాను నేను అంత కెపాసిటీ గల వ్యక్తిగా నేను అభిషేకించబోతున్నాను హలో చూడండి ఎంత అద్భుతమైన విషయమో ఏమండి ఎందుకు పుట్టాడు ఎందుకు బ్రతుకుతున్నాడు తెలియని పరిస్థితి అప్పటికి ఎనభై సంవత్సరాలు తన లైఫ్ అంతా వేస్ట్ అయిపోయింది కానీ దేవునికి తన పట్ల ఉన్నతమైన ఉద్దేశం కలిగి ఉందని ఆ ఉద్దేశం ఆ రోజు నుండి ఆరంభించి తన లైఫ్ని అలా టర్న్ చేసేసాడండి అంటే హోరేబు దగ్గరకు వచ్చే వరకు ఒక రీతిగా ఉన్నాడు హోరేబు దగ్గర తన లైఫ్ను అలా టర్న్ చేసేసి కొత్త మలుపు తిప్పి నూతన అధ్యాయం నూతన శకం బిగిన్ చేశాడు తన లైఫ్లో ఆ రోజు నుండి అతను అడుగు పెట్టిన చోటల్లో అద్భుతాలే ప్రతిరోజు అద్భుతాలు చేస్తూనే ఉన్నాడండి ప్రతిరోజు అద్భుతాలు చేస్తూనే ఉన్నాడు అవును అంటారా కాదంటారా ఏమండి ఎందుకు ఈ మాటలు మీ ముందు నేను చెప్తున్నానంటే అంతకుముందు ఎప్పుడైనా తన జీవితంలో అలా అనుకున్నాడా హోరేబు అనుభవం తన తన లైఫ్ను అలా టర్న్ చేసింది ప్రభు పెరడని చెప్తున్నాను ఈరోజు మీరు హోరే అనుభవం ప్రభు సన్నిధిని అనుభవించే దేవుని పర్వతం అని పిలువబడిన దేవుని పరిశుద్ధ స్థలం అని పిలువబడిన ఈ అనుభూతికి మీరు వచ్చారు ఇక్కడ నుండి మీ లైఫ్ టర్న్ అయ్యి ఇక్కడ నుండి మీరు వెలుదురు గాక ఈరోజు మీ జీవితంలో ఒక నూతన శకం బిగినగును గాక ఒక నూతన మలుపు మీ జీవితంలో తిరుగును గాక ఆ రోజు వరకు ఎనభై సంవత్సరాలు మోసే లైఫ్ ఒకటి ఆ రోజు నుండి నలభై సంవత్సరాలు మోసే లైఫ్ మరొకటి అతను లైఫ్నే మార్చి పడేశాడండి అసలు ఎంత అద్భుతమైన లైఫ్ అండి ప్రతిరోజు అద్భుతాలు చూసుకుంటూ ఏమండి అక్కడికి వచ్చే వరకు తన పరిస్థితి వేరు ఇప్పుడు ఇంకో మాట అంటున్నాడు ఈ హోరేబు దగ్గర ఏమనంటే మోసే నువ్వు వెళ్ళి నా ప్రజలైన ఇస్రాయేలీలు అందరూ నువ్వు బలపరచు వాళ్ళతో చెప్పంటే ఇప్పుడు నేను అక్కడికి వెళ్ళాను అనుకోయ్యా పెద్దలంతా ఉంటారు ఇస్రాయేలీలు పెద్దలంతా నువ్వు ఎవడమే అంటారు నన్ను దేవుడు పంపించా ఏ దేవుడు నేను పంపించింది అని అడుగుతారు అప్పుడు ఏం ఏ దేవుడు అని చెప్పాలి అన్ని పేరు అంటే నాకు చెప్పు అప్పుడు ఎవరికి అలా అడిగిన మొనగాడు ఎవడు లేడు దేవుడిని పేరు అడిగినోడు ఎవడు లేడు ఈయన పేరు అడిగితే అప్పుడు ఈయనకి చెప్తున్నాడు నేను ఉన్నవాడను అనువాడను అని చెప్పు అంటే అన్నాడు ఈయన నేను అబ్రహాము దేవుడను ఈ సాకు దేవుడను యాకోబు దేవుడను ఈ దేవుడనైనా ఈ హోవాను అని చెప్పు అబ్బా అంత క్లియర్ కట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడండి ఈయనకి అలా చెప్పాడు సరే ప్రభు నేను వెళ్తాను కరెక్టే చూడండి ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాడు నేను వెళ్తాను కరెక్టే ఆ ఫొరో అంటాడు ఎల్లరా బాబు పనున్న పని చూసుకోరా బాబు అంటాడ
ఒకవేళ అప్పటికీ బెండ్ అవ్వలేదా ఇంకో పని చేతిగా నేను నువ్వు నీ చెయ్యి ఒక్కసారి నీ రొమ్మును పెట్టుకో అన్నాడు అలా పెట్టుకున్నాడు ఒకసారి బయట తీ అన్నాడు అలా తీశాడు తెల్లని కుష్టి వచ్చేసింది చెయ్యి అంతా ఇదేం ప్రభావ నా చెయ్యి అంతా కుష్టి వచ్చేసింది అంటే మళ్ళీ ఒకసారి రొమ్మును పెట్టుకున్నాడు అలా పెట్టుకున్నాడు మళ్ళీ తీ అన్నాడు అలా తీశాడు మళ్ళీ మామూలు అయిపోయింది చెయ్యి ఈ పని చెయ్యి అతని ముందు బెండ్ అవుతాడు ఇంకా బెండ్ అవ్వలేదు అనుకో అతన్ని నదీ తీరానికి తీసుకువెళ్ళు ఆ నదీ తీరంలో ఆ నదిలో నుండి కొంచెం నీళ్లు తీసుకో అలా దోషాలతో నీళ్లు తీసుకొని గట్టున పోయి ఆ గట్టున పోయిగానే ఆ నీళ్ళని రక్తం అయిపోతాయి ఈ పనులు చేయి మూడు పనులు చేయని నేను చూపించే సూచనలు ఈ మూడు పనులు చేయంగానే ఫరో కూడా నీకు బెండ్ అయిపోతాడు అటు ఇజ్రాయలీలు కూడా బెండ్ అయిపోతారు ఇజ్రాయలీలు మొత్తం నీ వెంటబడి వస్తారు నేను నేను లీడర్గా నియమించబోతున్నాను హలోయా హలోయా ఒకసారి ఆలోచిస్తే ఆ రోజు వరకు అలాంటి వింత కార్యాలు ఎప్పుడన్నా చూచాడా ఆ రోజు వాళ్ళకి ఆ రోజు వరకు అలాంటి అద్భుతాలు ఎప్పుడన్నా చూచాడంటే ఎన్నడూ కనివి నేరుగని కార్యాలు కదా అయితే అక్కడికి వచ్చేటప్పటికి తన స్థితి మారింది ప్రైజ్ అలా తన లైఫ్లో టర్నింగ్ పాయింట్ ఏమంటే అక్కడే ఒక కొస్స మెరుపు కూడా తనకు వచ్చింది అదేంటంటే ఈ దగ్గరలోనే ఎంత దగ్గర అంటే ఇక్కడ నుండి దాన్ని ఏమంటారు ఈ రోడ్డు ఏం రోడ్డు మనం ఈ రోడ్డు కాకుండా అవతల రోడ్డు డొంక రోడ్డు డొంక రోడ్డు ఆ సెంటర్ ఉంది కదా ఎంటర్ ఎంట్రన్స్ ఆ సెంటర్ దగ్గర అక్కడేమో రెఫదీమ్ అనే ప్రదేశం ఉందండి రెఫదీమ్ స్పాట్ ఏమో అక్కడ ఉంది ఈ హోరేబ్ ఏమో ఇక్కడ ఉంది వాళ్ళు రెఫదీంలోకి వెళ్ళేటప్పటికి నీళ్లు లేవండి తాగటానికి నీళ్లు లేని పరిస్థితి వచ్చేటప్పటికి అంటే రెఫదీమ్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి ప్రతిసారి సమస్య వస్తుంది రెండు సమస్యలు వచ్చింది వాళ్ళకి రెఫదీంలో ఆ రెఫదీమ్ అనే స్పాట్లోకి వెళ్ళేటప్పటికి పెద్ద సమస్య ఒకటి వచ్చింది ఆ సమస్య ఏంటంటే నీళ్ళు లేవు పెద్దలంతా ఏకమైపోయారు అందరూ తిరుగుబాటు చేయడం ప్రారంభించారు సనుగుడు గుణుగుడు ఇక వీళ్ళంతా మోసం తిరుగుబాటు చేసి చంపి పడే ద్వారా చదవకాన్ని అంటూ మోసం చంపేయడానికి ప్లానింగ్ చేశారు అలాంటి పరిస్థితుల్లో మోసే అంటాడు నన్ను చంపితే మీకే వస్తుందిరా మనం దేవునికి ప్రార్థన చేద్దాం అని మోకరించి దేవునికి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు మోసే ప్రార్థన చేస్తుంటే పరిస్థితి ఏమైందో చెప్పన నువ్వు హోరేపు దగ్గరికి వెళ్ళన్నాడు మోసేతో పెద్దలందరూ తన వెంట వస్తున్నారు మోసే హోరేపు దగ్గరికి వస్తున్నాడు ఏమంటే ఈ సంగతి అంతా మీరు చదువుకోవాలంటే నిర్మాకాండంలోనే పదిహేడవ అధ్యాయంలో రెండవ వచ్చిన నుండి ఆరో వచ్చిన వరకు ఈ మాటలు రాసున్నాయండి హోరేపు దగ్గరికి వెళ్ళన్నాడు దేవుడు ఇప్పుడు హోరేపు దగ్గరికి మోసే వస్తున్నాడు సమస్య తీసుకొని తనతో వెంట వస్తున్నాడు చంపేస్తాం నరికేస్తాం పొడి చేస్తాం అంటూ వాళ్ళంతా వెంటబడి వస్తున్నారు వాళ్ళందరూ పెద్దలను తీసుకుని అక్కడికి వెళ్తాను పదరా ఏం చేస్తావు చూద్దాం పదరా అంటూ వీళ్ళంతా రకం వస్తున్నారు వస్తూ ఉన్న వాళ్ళని వెంట పెట్టుకుని హోరేపు దగ్గరికి వచ్చాడు హోరేపు దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత మోసే ఏం చేయమంటావు ప్రభా ఇక్కడ అన్న నీ చేతులు ఏముంది అన్నాడు కర్ర ప్రభా ఈ కర్రతో కొట్టు బండను అన్నాడు ఆ కర్రతో బండను అలా కొట్టంగానే హోరేపు కొండలో నుండి ఆ బండలో నుండి వారందరూ త్రాగటానికి స్నానాలు చేయటానికి వారి పశువులన్నీ త్రాగటానికి కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ నీరు దానిలో నుండి దేవుడు ఇచ్చాడండి హలోయా ఇప్పుడు ఏ మనుషులైతే తను భయంకరమైన దుర్భాషలు ఆడారు కొట్టడానికి రెడీ అయిపోయారు చంపేయడానికి రెడీ అయిపోయారు అదే మనుషులు తనను గౌరవించడం తనను సన్మానించడం ప్రారంభించారండి అంటే ఒక్క మాట ఈ హోరేపు దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి జరిగే మొదటి క్రియ ఏంటంటే లైఫ్ని టర్న్ చేస్తాడు అది మొదటి క్రియ రెండవది ఏంటంటే జీవితంలో మనకి ఎన్నో సమస్యలు ఇలా తడబడుతూ ఉంటాయి మన లైఫ్లో అది ఎలాంటి పరిస్థితులు అంటే నిందలు అవమానాలు చేయండి చెయ్యని దానికి చెయ్యని నేరానికి శిక్ష అనుభవించాల్సిన పరిస్థితి ఏం నేరం చేశాడండి మోసే ఎందుకండి చంపేస్తున్నారు చెయ్యని నేరం అనేక సార్లు చాలా మంది చెయ్యని నిందలు కూడా ఇప్పటిపోతారు అంటారు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో తను తాను కుమిలిపోయి నలిగిపోయి కూర్చోలేదు మూల మోకరించి ప్రార్థిస్తే దేవుడు అంటున్నాడు హోరేపుకు వెళ్ళు నీకు అక్కడ పరిష్కారం ఉంది ఇప్పుడు హోరేపుకు వచ్చేటప్పటికి ఏ మనుషులైతే తన గౌరవపరిచారో ఏ మనుషులైతే చంపేయాలని పూనుకున్నారో ఆ మనుషులు తన గౌరవించడం తన గనపరచడం తన పొగడటం ఆరంభించారండి అంటే హోరేపు తన అగర్వ అగౌరవాన్ని గౌరవంగా మార్చిన స్థలం తన శాపాన్ని ఆశీర్వాదంగా మార్చిన స్థలం తన అవమానాలను సన్మానంగా మార్చిన స్థలం ఈ రోజు హోరేపు అనుభవానికి మనం వస్తే మన లైఫ్ టర్న్ అయిపోద్ది ఆమె హోరేపు అనుభవానికి వస్తే మనకు వచ్చిన సమస్య ఏదైనా సరే అవమానాలు ఏదైనా సరే అవమానాల్ని ఆ నిందలను దేవుడు అలా సన్మానంగా మార్చేసి మన పరిస్థితులన్నీ మార్చేస్తాడు హలోయ ఇదే రెఫదీములో మరొక సమస్య వచ్చింది వాళ్ళకి ఆ సమస్య ఏంటంటే అమాలేకీలు వాళ్ళ మీద యుద్ధానికి వచ్చేసారండి అమాలేకీలు మామూలు ఫైటర్స్ కాదండి నెంబర్ వన్ నెంబర్ వన్ ఫైటర్స్ వాళ్ళు ఫుల్ వెల్ ప్రిపేర్డ్ వచ్చేసారు వీళ్ళకి యుద్ధం చేయడం రాదు ఇస్రాయేలీలకి ఎందుకంటే వీళ్ళంతా బానిసలుగా పెరిగారు కదా ఇప్పుడు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళేమో మంచి ఫైటర్స్ వీళ్ళకేమో యుద్ధం చేయడం రాదు అప్పటికే ఫైట్ బిగిన్ చేశారు వాళ్ళు చిత చంపేస్తున్నారు చంపబడేస్తున్నారు ముందున్న ఫ్రంట్ లైన్ లో ఉన్న వీరుల్ని చంపేస్తున్నారు ఇప్పుడు మోసేకి డౌట్ వచ్చేసింది సీన్
అహరోను హోరు మేము ముగ్గురు ఈ హోరేపుకి వెళ్తాం ఎందుకంటే హోరేపు దగ్గర సమస్యలకు పరిష్కారం దొరుకుతుంది హోరేపు దగ్గర పరిస్థితి మారుతుంది నేను వీళ్ళని తీసుకొని హోరేపు దగ్గరికి వెళ్తా హోరేపు కొండ మీద చేతులు ఎత్తి నేను ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాను మీరేమో యుద్ధ భూమిలో యుద్ధం చేస్తూ ఉండని అన్నారు వీరేమో యుద్ధ భూమిలో యుద్ధం చేయడానికి వీరు వెళ్ళారు హోరేపు కొండ మీదకి మోసే వెళ్ళాడు ఆ కొండ మీద చేతులు ఎత్తి మోసే ప్రార్థిస్తున్నంత సేపు ఇజ్రాయేలీలకి జయం శత్రువులైన అమాలేకీలకి అపజయం కలుగుతుంది హలలోయ ఆయన చేతులు ఎంతసేపు అలా పెట్టుకుని ఉండగలడండి బరువు ఎక్కిపోయి చేతులు కాస్త కాసేపు అలా రెస్ట్ తీసుకుందాం రిలాక్స్ అవుదాం చేతులు దించేటప్పటికి ఇజ్రాయేలీలకి అపజయం అమాలేకీలకు జయం కలుగుతుంది అంటే శత్రువుకు జయం కలుగుతుంది దేవుని ప్రజలకు అపజయం కలుగుతుంది అమ్మో మనం లోడిపోతున్నారండి మళ్ళీ చేతులు పైకి వచ్చితే మళ్ళీ దేవుని ప్రజలకు జయం కలుగుతుంది శత్రువులకు అపజయం కలుగుతుంది ఇలా మళ్ళీ చేతులు దించడం ఓడిపోవడం చేతులు ఎత్తడం మళ్ళీ వీళ్ళ గెలవడం అర్థమైపోయింది సీను ఇప్పుడు చేతులు ఎత్తి ప్రార్థించడంలోనే ఉంది జయాపజయాలు కనుక ఇప్పుడు కింద యుద్ధం చేసే వాళ్ళలో ఏమి జయాపజయాలు యుద్ధం చేసే వాళ్ళలో లేదు కొండ పైన హోరేపు కొండ పైన చేతులు ఎత్తి ప్రార్థిస్తున్న ఈ చేతుల్లోనే అక్కడ జయాపజయాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు వెంటనే ఇక్కడ ఉన్న అహ్రోను హూరు ఏమనాలి అరే తప్పుకో ఎందుకంటే చిన్నోడు కదా మోసే అహ్రోను కంటే అరే ఎంతసేపు ఎత్తా నువ్వు తప్పుకో నేను చేతులు ఎత్తాను అని అహ్రోను అల్లా అన్నా మీ ఇద్దరు ముసలాళ్ళు అయిపోయారు కానీ మీరు పక్క తప్పుకోండి ఎనభై ఎయిటీ ప్లస్ మీరు అంతా కనుక మీరు పక్క తప్పుకోండి నేను చేతులు ఎత్తుతానని కుర్రోడు హూర్ అనేవాడు అందుకని నేను ఎత్తుతాను మీరు ముసలాళ్ళు అయిపోయారు పక్క తప్పుకోండి ఏమైనా తప్పు అని ఈయన చేతులు ఎత్తాడా లేదు అక్కడ ఏం చేశాడు తెలుసా అలా చేతులు ఎత్తి ప్రార్థించడానికి నిన్నే నియమించాడయ్యా నీ చేతులు మేము బలపరుస్తాం ఇదిగో ఈ బండ మీద కూర్చో అని బండ మీద ఆయన కూర్చోబెట్టి ఇటు పక్కన హరోని చేతులు పట్టుకుంటే ఇటు పక్కన హూరు చేతులు పట్టుకుంటే ఇద్దరు అతని చేతులు బలపరిచారు శత్రువుల పైన జయం పొందేంత వరకు ఇతడి చేతుల కిందకి దిగకుండా వాళ్ళు బలపరిచి సపోర్ట్ ఇచ్చారండి శత్రువుల పైన అద్భుతమైన విజయం పొందారు అక్కడ ఆ స్పాట్కి ఒక పేరు పెట్టాడు యహోవా నిస్సి అనే పేరు పెట్టాడు అంటే యహోవా మాధ్వజము ప్రైజలా స్వస్థత అభిషేక కోడికలు ప్రతి మంగళవారం సాయంత్రం ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు చిట్టినర్ స్కూల్లో జరుగుతుంది ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం పటమడ చర్చిలో ప్రతి శనివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలంక చర్చిలో జరుగును స్తుతి ఆరాధన అభిషేక ప్రార్థనలు బలమైనటువంటి వాక్య సందేశం జరుగు మా మొదటి ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి పది గంటల వరకు చిట్టి నగర్ కలరా హాస్పిటల్ ఎదురుగా గల అప్పిగట్ల జోసఫ్ గారు మార్తంగఢ్ స్కూల్ ఆవరణలో జరుగును మా రెండవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలాంక ఫైర్ స్టేషన్ ఎదురు డౌన్లో పెద్దివారి వీధిలో గల గతస్థ మందిరం నందు జరుగును మా మూడవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు పటమట దొంక రోడ్ విఎస్ఎం స్కూల్ ఎదురు రోడ్లో ఆంజనేయ గారి కొట్టు ఎదురు రోడ్లో గల గతస్థ మందిరం నందు జరుగును కుడికలు ప్రతి నెల రెండవ వారంలో సోమవారం కృష్ణలంక చర్చిలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టినాథ్ చర్చిలో ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు జరుగును ఈ కూడికలకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించుతున్నాము అందరికీ వందనాలు యూత్ మీటింగ్ ప్రతి నెల మొదటి వారంలో సోమవారం ఇష్టలంకలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టినగర్లో సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు మన సహోదరులకు సహోదరులకు ప్రత్యేకమైన స్కిట్స్ క్విజ్ మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన కార్యక్రమాలు జరిగాయి ఈ ఆరాధనలకు యూత్ మీటింగ్లకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము ఎందరికీ నా ఉన్నాను